नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो नुकतीच पी एस आय एस टी आय ए एस ओ संयुक्त गट ब संयुक्त गट ब संयुक्त गट ब याची ॲड आलेली आहे सहाशे पन्नास पदं पी एस आयची आलेली आहेत आणि एकोणनव्वद पदं एस टी आयची आलेली आहेत आणि पासष्ट पदं ए एस ओची आलेली आहेत म्हणजे सहाशे पन्नास पदं पी एस आयची एकोणनव्वद पदं एस टी आयची आणि पासष्ट पदं ए एस ओची आलेली आहेत मित्रांनो तर मग या परीक्षा या परीक्षेला जवळपास दोन महिने राहिलेले आहेत नेमकं दोन महिन्यामध्ये म्हणजे साठ दिवसामध्ये साठ दिवसामध्ये नेमकं अभ्यास कसा पूर्ण करायचा अभ्यास पूर्ण करण कसा करायचा याच्याही पेक्षा महत्वाचा आहे की साठ दिवसामध्ये आपला या संयुक्त गट ब च्या तिन्ही परीक्षा म्हणजे ए एस ओ एस टी आय पी एस आय या तिन्ही परीक्षा क्रॅक करायच्या आहेत आणि वेळ तर तसा साठ दिवस कमी आहे आणि जास्तही नाही तसा बघितला तर साठ दिवस खूप जास्तही होतात पण ते वेळेचं नियोजन कसं कराल आणि या वेळेमध्ये काय वाचलं पाहिजे यासाठी मी आज हा व्हिडिओ केलेला आहे नेमकं करायचं काय या साठ दिवसामध्ये ते आता आपण बघणार आहोत की साठ दिवसामध्ये नेमकं करायचं काय तर बघा मित्रांनो संयुक्त गट ब याच्यामध्ये मी दोन गट करतो मित्रांनो सगळ्यात महत्वाचं एक लक्षात घ्या की मार्केटमध्ये स्ट्रॅटेजी 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 म्हणत आहेत म्हणजे संयुक्त गडबडची स्ट्रॅटेजी राज्यसेवा पुरवची स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅटेजी म्हणजे पुस्तक सूची चुकीचं विधान आहे म्हणजे स्ट्रॅटेजी म्हणजे तुमचं कसल्याही प्रकारचं पुस्तक सूची नाही मग स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय मग मी काय सांगणार आहे तर बघा मित्रांनो की स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय असली पाहिजे की नेमकं परीक्षेला कुठल्या विषयाला कुठल्या घटकावर आयोग आजपर्यंत सतरापासून जेव्हा संयुक्त परीक्षा कट ब ला सुरू झालेली आहे एकोणीस पर्यंत यांच्या प्रश्नांची काठिन्य पातळी काय आहे प्रश्न कुठल्या टॉपिकवर येत आहेत पॉलिटीमध्ये कुठल्या टॉपिकवर येत आहेत मग आपण कुठले टॉपिक फिक्स फोकस केले पाहिजे म्हणजे पॉलिटीला धरणं सांगितलं कोळंबे सरांचं वाचून घ्या लक्ष्मीकांत वाचून घ्या सांगणं सोपं आहे पण लक्ष्मीकांत वाचणं मग लक्ष्मीकांतमध्ये नेमकं काय वाचलं पाहिजे किंवा कोळंबे सरांमधलं नेमकं काय वाचलं पाहिजे जेणेकरून गड बला साठ दिवसामध्ये आपल्याला पॉलिटीमध्ये दहा पैकी दहा प्रश्न बरोबर येतील हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो लक्षात घ्या तर महत्वाचं काय की पूर्व परीक्षा पहिलं समजून घेतलं पाहिजे की सिलेबसमध्ये आपण कशाला महत्व दिलं पाहिजे सहा विषय आहेत मग सहा विषयामध्ये सहा विषय आहेत म्हणून प्रत्येक विषयाला तोच जोर देणं चुकीचं आहे कशामधून मला आउटपुट मॅक्सिमम मिळतो तिथं मला महत्व देणं अत्यंत गरजेचं आहे बघा मित्रांनो आता पूर्व आणि मुख्य आता मी हे का लिहितोय त्याच्यावरही लक्ष द्या की पूर्वला कुठला सिलेबस आहे आणि मुख्यला कुठला सिलेबस आहे म्हणजे पूर्वचा असा कोणता सिलेबस आहे फक्त पूर्वला आहे असा कुठला मुख्यचा सिलेबस आहे तर पूर्व आणि मुख्यला दोन्हीलाही कॉमन आहे हे खूप महत्वाचं आहे जेणेकरून जो पुरवला फक्त पुरवला आहे त्याचं मी फोकस करणार नाही असंही नाही पण तो अभ्यास करणार पण त्याचा एवढा जोर देणार नाही जेणेकरून त्याचा मला मेन्सला काही फायदा होत नाही म्हणून मला करायचंही नाही असं नाही फक्त पूर्व पास होण्यासाठी हा विषय मी करणार लक्षात म्हणजे उदाहरणार्थ जनरल सायन्स इंडिया हिस्ट्री त्यानंतर इंडिया जॉब दिसत नसेल तरी देखील आवाज तरी येत असेल बघा जनरल सायन्स इंडिया हिस्ट्री आणि इंडिया जॉग्रोफी त्यानंतर मॅथ जर या विषयाला सोडला चार विषयाला तर जवळजवळ हा तीस टक्के पोर्शन आहे म्हणजे जवळजवळ सत्तर टक्के पोर्शन हा प्री आणि मेन्सला कॉमन आहे हे जर तीस टक्के पोर्शन सोडला तर सत्तर टक्के पोर्शन काय प्री आणि मेन्सला कॉमन आहे म्हणजे उदाहरणार्थ बघा मित्रांनो जॉग्रोफीचा महाराष्ट्र जॉग्रोफी जवळजवळ बारा ते तेरा प्रश्न येतात मित्रांनो कशाला प्रीला आणि मेन्सला प्रीला किती येतात बारा ते तेरा प्रश्न येतात मेन्सला दहा प्रश्न असतात तसंच महाराष्ट्र हिस्ट्री जवळजवळ प्रीला पाच ते सहा प्रश्न येतात 
आणि मेन्सला दहा प्रश्न येतात पॉलिटीला प्रीला दहा प्रश्न येतात मेन्सला दहा किंवा पंचावन्न म्हणजे दहा किंवा पंचावन्न म्हणजे काय की ए सोला पंचावन्न प्रश्न येतात पी एस आय एस टी एला दहा प्रश्न येतात त्यानंतर इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्सला प्रीला पंधरा प्रश्न येतात आणि मेन्सला पी एस आय असेल तर झिरो प्रश्न म्हणजे इकॉनॉमिक्स हा पी एस आयला नसतो मेन्सला आता त्याच इको इकॉनॉमिक्स एस टी आयला पंचावन्न प्रश्न असतात आणि ए सोला दहा प्रश्न असतात त्याच्यानंतर राहिला विषय तुमचा रिझनिंग आता रिझनिंगचा जो विषय आहे तो रिझनिंग आता तुम्हाला प्रीला जवळजवळ दहा ते अकरा प्रश्न येतात आणि मेन्सला पंधरा प्रश्न येतात त्यानंतर राहिला विषय करंट मित्रांनो लक्षात घ्या करंटला प्रीला पंधरा प्रश्न येतात मेन्सला दहा प्रश्न येतात म्हणजे हा सगळा सिलेबस जो आहे प्री आणि मेन्सला कॉमन आहे मग मला सांगायचं हे आहे सुरुवात करताना मित्रांनो इथून करा जेणेकरून तुम्हाला प्री आणि मेन्स दोन्हीलाही फायदा होईल म्हणजे अभ्यास करताना फोकस कशाला दिलं पाहिजे म्हणजे फक्त प्री पास व्हायचं आहे का नाही अंतिम उद्देश काय आपला एक्झाम देण्याचा पोस्ट मिळवणे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की फक्त पोर काय करतात की सर चला जनरल सायन्स घेतलं हिस्ट्री घेतलं जॉग्रॉफी घेतलं हे महत्वाचं नाही की मला हे प्री तर काढायचीच आहे याच्यासोबत मला मेन्स पण काढायचे आणि अंतिम यादीमध्ये माझं नाव असलं पाहिजे हा तुमचा उद्देश असला पाहिजे मित्रांनो खूप महत्वाचा आहे खूप महत्वाचं आहे की मला याच्यामध्ये मग काय केलं पाहिजे या सगळ्या विषयामध्ये मग हे मेन्सला आहे सत्तर टक्के व्हॅल्युएशन मेन्सला आहे आणि प्री सॉरी प्रीला आहे आणि मेन्सला देखील तेवढंच व्हॅल्युएशन जो जो फोर्टी फाय पर्सेंट जो फोर्टी फाय पर्सेंट जो शंभर मार्कचा जी एस आहे त्याच्यामध्ये पंचाळीस ते पन्नास टक्के मेन्सला आहे कुठला कॉमन सिलेबस आणि अनकॉमन जर पकडलं तर एकशे पंधरा मार्क होतात पंचावन्न जर हे पकडले बाकी ही पंचाळीस पकडले तर जवळजवळ शंभर मार्काचा सिलेबस तुमचा एक पेपर जो पूर्ण आहे तो पूर्ण सेमच येतो एस टी आय आणि चल फक्त पी एस आयला जॉब वेगळे पकडलेत तर वेगळं पडतो मग आता प्रीला कसं वाचायचं काय केलं पाहिजे आता मग याच्यामध्ये कसं प्रायोरिटी देऊन अभ्यास केला पाहिजे ते आता आपण बघू म्हणजे तुम्हाला फोकस कळला असेल की मुख्यला आणि प्रीला सेम असणारा सिलेबस पहिला संपवा हे तुम्हाला फोकस कळायला असेल की कुठल्या विषयाला आपण प्रायोरिटी दिली पाहिजे मग आता हे प्रीला सेम नसणाऱ्या विषयाला काय केलं पाहिजे मग इथं जास्त मटेरियल वाचलं पाहिजे कमी मटेरियल वाचलं पाहिजे काही यांना विषयाला महत्वच दिलं नाही पाहिजे कारण याचेही पंधरा प्रश्न असतात मित्रांनो जवळ इंडिया हिस्ट्रीवर जवळजवळ नऊ ते दहा प्रश्न असतात आणि इंडिया जॉग्रफीवर एक दोन ते तीन प्रश्न असतात आणि मॅथवर तीन ते चार प्रश्न असतात पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस म्हणजे एक तीस प्र प्रश्न ॲप्रॉक्झिमेटली पकडा तर जर हे पंधरापैकी पंधरा कोणालाही पडत नाही इथं दहापैकी दहा पडतील याची शाश्वती नाही जॉग्रफीमध्ये दोन ते तीन प्रश्न येतात आणि मॅथमध्ये तीन ते चार प्रश्न येतात मित्रांनो आता इथं या ठिकाणी काय केलं पाहिजे बघा मित्रांनो लक्षात घ्या जनरल सायन्सला उत्तम सोर्स आहे स्टेट बोर्ड याच्या बाहेर एकही पुस्तक वाचण्याची गरज नाही तर मित्रांनो बघा तर मग आता जनरल सायन्सला मला पंधरापैकी काय मिळवायचे आहेत मग पंधरापैकी माझं पंधरा टार्गेट ठेवायचंच नाही तर मला टेन प्लस मार्क्स आलीच पाहिजे मग टेन प्लस आली पाहिजे म्हणजे काय बारा ते तेराच्या दरम्यान मला मार्क आली पाहिजे हे उत्तम मार्क झाली बारा तेरा म्हणजे जनरल सायन्समध्ये मग ते कसे मिळवता येतील मग कमीत कमी सोर्स काय आहे मी हे सांगतो बघा मित्रांनो लक्षात घ्या तर याच्यामध्ये काय वाचलं पाहिजे जनरल सायन्सला तर जनरल सायन्सला वाचलं पाहिजे पाचवी ते दहावीचं स्टेट बोर्ड आता पाचवी ते दहावीचे स्टेट बोर्ड वाचायची गोष्ट खरी आहे पण ही कशी वाचली पाहिजे टॉपिक वाईज याच्या अगोदर मी आपल्या कॉन्सिंग कॉन्सलिंगच्या सेशनमध्ये म्हणजे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मी कॉन्सलिंगच्या सेशनमध्ये देखील सांगितले आणि युट्यूबवर माझं कॉन्सलिंगचं सेशन पण आहे त्याच्यावरही मी सांगितलेलं आहे बघा मित्रांनो कसं आहे की पाचवी ते दहावीचे टेक्स्टबुक कशी वाचायची की पाचवी सहावी सातवी आठवी नववी दहावी दहावीचे दोन आहेत बरोबर पार्ट वन पार्ट टू आता हे वाचताना टॉपिक वाईज वाचा इयर वाईज वाचू नका पाचवीची पुस्तक वाचून झालं सहावी वाचायची असं नका करू म्हणजे पहिलं तुम्ही ठरवा की मला साऊंड हा टॉपिक वाचायचंय ध्वनी हा वाचायचंय तर ध्वनीवरले प्रिव्हियस इयरची सगळी क्वेश्चन पहिले वाचून घ्या 
म्हणजे एक फ्रेमवर्क तयार होईल की मला ध्वनीमध्ये या टॉपिक मधलं काय कॅच करायचंय म्हणजे जर मला पहिलं ध्वनी वरले आजपर्यंत आलेली सगळी प्रश्न वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये आलेले जनरल सायन्सचे प्रश्न मी ज्या वेळेस रीड करेल त्यावेळेस मला लक्षात येईल की आता ध्वनी हा टॉपिक मध्ये कुठले पॉइंट महत्वाचे आहेत कोण सांगणार आहे प्रिवियस इयर क्वेश्चन म्हणजे हाऊ टू रीड आणि व्हॉट टू रीड काय वाचलं पाहिजे आणि कसं वाचलं पाहिजे कोण सांगणार आहेत प्रिवियस इयरचे प्रश्न म्हणून मग प्रिवियस इयरचे प्रश्न समजा ध्वनीवर समजा तीस ते पस्तीस प्रश्न आले असतील त्याला पुन्हा एकदा दोनदा पहिलंच वाचा ते वाचन झाल्यानंतर पाचवी मधला ध्वनी वाचा त्यानंतर सातवी मधला ध्वनी टॉपिक वाचा नंतर सातवी मधला नंतर आठवी नववी नंतर दहावी असं करून ध्वनी हा टॉपिक संपवा जर पाचवी मधला ध्वनी वाचून पाचवीचं पूर्व पुस्तक वाचून जर सहावीपर्यंत गेलात असा दहावीपर्यंत जाईपर्यंत ध्वनी कुठं जातो ते कळत नाही मित्रांनो आलं लक्षात म्हणून आपला ध्वनी जागेवर असला पाहिजे हे महत्वाचं आहे तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं प्रत्येक टॉपिक जनरल सायन्स वाचण्याचा प्रयत्न करा नक्कीच सांगतो मित्रांनो पाचवी ते दहावीचे स्टेड बोर्ड याच्या बाहेर काही करण्याचा प्रयत्न करू नका कुठलंही रेफरन्स बुक वापरण्याची गरज नाही मग डिरेक्टली प्रश्न असतात का तर डिरेक्टली प्रश्न जरी नसली तरी इनडिरेक्ट असेल तरी याच्यावर एक कन्सेप्ट तुम्ही समजून घ्या आणि याच्या बाहेर जनरली प्रश्न काय होत नाही फ्रेम होत नाही जर याच्या बाहेर प्रश्न आला तर ते कुठल्याही विद्यार्थ्याला येणार नाही त्या कुठल्याही पुस्तक वाचून म्हणून महत्वाचं काय पाचवी ते दहावीचे स्टेड बोर्ड करणं हे तुमच्यासाठी गरजेचं आहे आणि याच्या बाहेर प्रश्न येत नाही म्हणजे काय मग काय सोबत करायचं पाचवी ते दहावी स्टेड बोर्ड प्लस प्रिवियस इयरची क्वेश्चन पेपर मग प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर कुठली करायचे बघा मला कसं कळालं की प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर आणि एवढं केलं की तुम्हाला मार्क पडतात तर मी एकवीस हजार लोकसेवा पब्लिकेशनचं जे प्रश्न संच निर्माण केले त्यावेळेस मला लक्षात आलेला आहे की एवढी प्रश्न बघितल्यानंतर लक्षात आलेला आहे की नेमकं जनरल सायन्सला विद्यार्थ्यांना काय केलं पाहिजे माझा अनुभव तुम्हाला शेअर करतो बाकी दुसरं काही नाही बरोबर म्हणून इथं एवढंच करा प्रिव्हियस इयरची क्वेश्चन आहेत आजपर्यंत आलेले राज्यसभा पूर्व असेल क्लर्क मेन्स असेल पी एस आय एस टी आय पूर्व असेल मुख्य असेल असं सगळं मिळून जनरल सायन्सला आजपर्यंत सहाशे प्रश्न आलेले आहेत पाचशे सत्त्याण्णव म्हणजे जवळजवळ सहाशे प्रश्न हे सहाशे प्रश्नापैकीच जवळजवळ तीन ते चार प्रश्न रिपीटेड होतात मित्रांनो ॲज इट इज रिपीटेड होत नाहीत पण पॉईंट ओरिएंटेड रिपीटेड होतात तीन ते चार प्रश्न इथलेच रिपीटेड होतात मग घ्यायचंही किती मार्क तुम्हाला म्हणजे सात आठ मार्क आठ मार्क तुमचे कसे पाचवी दहावीमधून कवर होतील हा झाला तुमचा जनरल सायन्सचा अभ्यास कसा करावा पण सहाशे क्वेश्चन कमीत कमी परीक्षेपर्यंत तीन ते चार वेळेस रीड झालीच पाहिजे लक्षात पहिलं टॉपिक वाईज रीड करा नंतर मग एकत्र वाचला तरी चालेल त्यानंतर बघा इंडिया हिस्ट्री आता इतिहासाच्या प्र याच्यासाठी काय केलं पाहिजे तुम्ही म्हणाल की सर आता इतिहासाचा आता बघा जसं इतिहास आहे तसं भूगोल मग आता मी इतलं का सांगतोय की हा पूर्वला मेन्सला नाही मग याच्यासाठी जास्त नोट्स बिट्स काढत बसू नका मला मी सांगण्याचा पूर्वचा का उद्देश आहे इथले नोट्स काढला तर मेन्सला फायदा होईल पण इथं नोट्स काढत बसू नका इथं घातलेला वेळ मेन्ससाठी उपयोगाचा नाही म्हणून इथं वेळ घालू नका खूप गरजेचं आहे बघा लक्षात ठेवा आता इंडिया हिस्ट्रीचा काय करायला पाहिजे ज्यांनी पूर्वी वाचलं असल ग्रोवर तर त्याला रिवाइज करा किंवा ज्यांनी वाचलं असल कोळंबेसर तर रिवाइज करा मग अन्यथा मग ज्यांनी वाचलंच नाही त्यांनी काय करायचं हा तसाही आउटपुट जास्त देणारा विषय नाही मग काहीच करायचं नाही का मग दहा पैकी आपला इथं सहा सात तरी प्रश्न बरोबर आले पाहिजे मग यासाठी काय करायचं बघा मित्रांनो लक्षात घ्या तर इथं तुम्ही लोकसभा पब्लिकेशनचं कंबाईनचं जे बुक आहे त्या कंबाईनचं बुक मी स्वतःच फ्रेम केलेलं आहे त्यामुळे मी तुम्हाला शुअर सांगू शकतो की या हिस्ट्रीमध्ये काय केलं पाहिजे तर हिस्ट्रीमध्ये कंबाईनच्या पुस्तकामधलं जे इंडिया हिस्ट्री आहे कंबाईन बुकमधलं इंडिया हिस्ट्री जरी केला तरी तुम्हाला दहापैकी दहा प्रश्नापैकी सहा सात प्रश्न इझिली जमतील जर तुम्ही दुसरं कुठलंही पुस्तक वाचला वाचाल तर तेवढा डेटा या साठ दिवसात सगळ्या विषयांसोबत करून लक्षात राहील याची शाश्वती नाही म्हणून मिनिमम मटेरियल अनेक पुस्तकांचं कलेक्शन उत्तमरित्या देण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे म्हणून हे तुम्हाला इथं जास्त मटेरियल न करता जवळजवळ दीडशे पेजेस दिलेले आहेत तर दीडशे पेजेस जर प्रॉपरली केलात मी का सांगितले की इथलंच करा मला कसं कळालं की हे महत्वाचं आहे तर मित्रांनो लक्षात घ्या एक तुम्हाला उदाहरण देतो हिस्ट्रीला सतरा अठरा एकोणीस दरवर्षी कायद्यावर एक प्रश्न आहे पुन्हा एकदा तुम्हाला मी विषयावर येतो टॉपिकवर येतो मी पुन्हा बोललेलो आहे की फक्त स्ट्रॅटेजी म्हणजे पुस्तक सुची नव्हे बोललेले मग त्यात काय करायला पाहिजे ते देखील मी सांगतोय मित्र लक्षात घ्या तर म्हणजे इंडिया हिस्ट्री याच्यामध्ये काय प्रश्न विचारतो दरवर्षी कशावर प्रश्न विचारतात कायद्यांवर विचारतात 
कायदे मग कुठली कायदे सतराशे त्र्याहत्तर पासून एकोणीसशे पस्तीस पर्यंत कायदे मित्रांनो मी जेव्हा एकवीस हजार प्रश्न संच तयार केलं त्यावेळेस मला लक्षात आलेले की सतराशे त्र्याहत्तर पासून सतराशे त्र्याहत्तर पासून एकोणीसशे पस्तीस पर्यंत जे कायदे आहेत त्या कायद्यावर किती प्रश्न आलेले आहेत आजपर्यंत जवळजवळ सत्तर प्रश्न आलेले आहेत मग या सत्तर प्रश्नापैकी साठ प्रश्न एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यावर विचारलेले आहेत मग तुम्हाला कळालं असेल की काय वाचायला पाहिजे आता म्हणजे एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा नव्वद टक्के म्हणजे नव्याण्णव टक्के महत्वाचा आहे मग उरली किती प्रश्न दहा प्रश्न या दहा पैकी जवळजवळ पाच ते सहा प्रश्न एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्यावर आहेत म्हणजे आपल्याला दोनच कायदे करायचे आहेत एकोणीसशे एकोणीस आणि एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा मिळा मित्रांनो कळालं मी एखादं उदाहरण देण्याचं कारण हे की हिस्ट्रीला नेमकं कसं करायला पाहिजे आपण काय करतो सतराशे त्र्याहत्तरचा कायदा ते काय महत्त्वाचं आहे त्यानंतर सतराशे चौऱ्याऐंशीचा कायदा असं करत करत एकोणीसशे पस्तीसपर्यंत येतो याला म्हणतात सिल्ली वर्क डॉंकी वर्क या डॉंकी वर्कची गरज नाही एक्झामला स्मार्ट वर्कची गरज आहे साठ दिवसात मला कसं कम्प्लीट करायचं आहे अतिशय महत्त्वाचं आहे मग याच्यामुळं टॉपिक वाईज स्टडी करा एखादं पुस्तक धरलं मजुरी लावल्यासारखं वाचणं याला गरज नाही आणि ही एक्झामची डिमांड पण नाही म्हणून महत्वाचं काय तर टॉपिक वाईज रीड करा तर कायदे झाले की कायद्यानंतर प्रश्न कशावर असतो एक प्रश्न वृत्तपत्रावर फिक्सली असतो म्हणजे असतोच तो महाराष्ट्राच्या वृत्तपत्रावर असो किंवा भारताच्या वृत्तपत्रावर असो मित्रांनो फिक्सली प्रश्न असतो म्हणजे मला कसं कळालं प्रिव्हियस इयरची प्रश्न पेपर पेपर्स अॅनालिसिस करून मला लक्षात आलेले आहेत बरोबर म्हणून इतिहासाला करताना मी कंबाईनच पुस्तक करा असं का सांगितलंय तर याच्यामध्ये केलेलं अनालिसिस मी हे अनेक पेपर्स वरनं तुमच्या ह्या कंबाईनच्या पेपर्स आणि बाकीचे आलेली हिस्ट्रीचे प्रश्न याला कन्सिडर करून उत्तमरित्या देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यानंतर प्रश्न असतो जमीन सुधारणावर फिक्सली प्रश्न असतो मी सांगतोय मित्रांनो ते टॉपिक्स प्रॉपरली करा त्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना म्हणजे काँग्रेसच्या अधिवेशनावर फिक्सली प्रश्न असतो आजपर्यंत बघितला असेल तुम्ही मित्रांनो नक्कीच प्रश्न असतो तर राष्ट्रीय काँग्रेस मी एवढं कॉन्फिडेंटली का बोलतोय कारण मी हे एकवीस हजार प्रश्न संच निर्माण केलेला आहे म्हणून बोलतोय असं नाही याच्यामध्ये या एकवीस हजार प्रश्न निर्माण करताना अनेक वेळेस आठ ते नऊ वेळेस हे प्रश्न वाचलेले आहेत प्रश्नांना समजून घेतलेलं आहे समजून घेऊन हे कंबाईनचं पुस्तक तुमचं कंबाईनचंही पुस्तक अगोदर लिहिलेलं आहे मग हे सगळं लिहिताना मला लक्षात आलेलं आहे की नेमकं कंबाईनला काय येऊ शकतंय हे कंबाईन परीक्षा काय आहे पूर्वपरीक्षा हे चांगल्या प्रकारे मला समजलेलं आहे की त्याचा शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो मित्रांनो लक्षात आलं तर राष्ट्रीय काँग्रेस याच्यावर फिक्सली प्रश्न असतो आता राष्ट्रीय काँग्रेसवर एक ते दोन प्रश्न फिक्सली असतात मग असे जे सहा सात पॉईंट आहेत या दहा पैकी सात ते आठ पॉईंट जर फिक्सली तुम्ही केलात तर प्रश्न इथंच कंप्लीट झाले तुम्ही गृहवरचं अख्खं पुस्तक सहाशे सातशे पेजेस करण्याची गरज नाही किंवा कोळंबेसरांचं पूर्ण करण्याची गरज नाही हे पुस्तकं उत्तमच आहेत याला नाव ठेवू नाही शकत आपण पण या साठ दिवसात पूर्ण होत नाही तेही तितकंच शक खरं आहे म्हणून महत्वाचं काय की आपल्याला लागणारी पॉईंट्स काय तसा बघितला साठ मार्काला राज्यसभेला हिस्ट्री आहे तरी देखील गृहवरच वाचतात इथं दहा मार्काला हिस्ट्री आहे तरी देखील आपण गृहवरच वाचतो मग डिफरन्स काय महत्वाचं आहे की आपल्याला येणाऱ्या प्रश्नांचं कुठल्या टॉपिकवर आपल्याला फोकस आहे हे खूप महत्वाचं आहे म्हणून या पद्धतीनं अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा त्यानंतर बघा दुसरा प्रश्न असतो जमीन सुधारणा दिलंय मी तुम्हाला त्यानंतर प्रश्न असतो कशावर क्रांतिकारकावर आणि फेक्सली प्रश्न असतो बघा मित्रांनो याच्या अगोदर त्यांनी आनंद कानेरे यांना म्हणजे नाशिक कट खटल्यामध्ये कोणाला फाशी देण्यात आलं याच्यावर प्रश्न आला होता बरोबर क्रांतिकारकावर प्रश्न प्रश्न असतो आणि त्यानंतर समाज सुधारकावर तीन प्रश्न असतात मग ते महाराष्ट्राच्या समाज सुधारक असो किंवा भारताच्या असो मग महाराष्ट्राच्या दोन विचारले तिथे एक एक तरी प्रश्न असतो म्हणजे जवळजवळ तुमचे एक दोन तीन चार पाच सहा सात इथं सात प्रश्न तुमची कवर झाले आणि एक गव्हर्नर जनरलवर असतो आला तर गव्हर्नर जनरलवर प्रश्न असतो मग आता राष्ट्रीय चळवळ जे आहे राष्ट्रीय चळवळ एखादा दुसरा प्रश्न असतो मग राष्ट्रीय चळवळ हा खूप मोठा प्रश्न झाला एवढं केला तर हिस्ट्रीमध्ये दहापैकी जवळजवळ सहा ते सात प्रश्न तुम्हाला इझिली टॅकल करता येतात मला हा साठ दिवसाचा पोर्शन आणि येणाऱ्या मार्कांचं प्रमाण म्हणजे आउटपुट मी दिलेला वेळ आणि मला त्याच्यामध्ये पडणारे मार्क हा कन्सिडर करून देणारा वेळ आणि केलं काय मटेरियल केलं पाहिजे ह्या गोष्टी कन्सिडर करून मित्रांनो मी सांगतोय हा लक्षात त्यानंतर इंडिया जॉग्रफीसाठी नाही वाचलं तरी चालेल मटेरियल तुम्ही म्हणाल सर असं का प्रश्न जर तुम्ही बघितलात एकोणीसमध्ये सतरामध्ये अठरामध्ये 
कंबाईनच्या परीक्षेमध्ये जवळजवळ महाराष्ट्रावर बारा ते तेरा प्रश्न येत आहेत म्हणजे मागच्या एकोणीस मध्ये तेरा प्रश्न आलेले आहेत महाराष्ट्रावर मग काय करणं गरजेचं आहे महाराष्ट्राचा ज्योग्रफीच करणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी इंडिया ज्योग्रफी नव्हे का तर इंडिया ज्योग्रफीवर प्रश्न किती विचारता आहेत दोन ते तीन मग तीन प्रश्नासाठी टेक्स्टबुक महत्वाचे आहेत का मला एकाने विचारलं सर मी जॉग्रफीचे सगळे टेक्स्टबुक वाचले आहेत कंबाईनसाठी सफिशियंट आहे का दुसरं वाचायची गरज नाही का आणि म्हणलं बाळा जॉग्रफीवर किती प्रश्न विचारतात कशावर इंडिया जॉग्रफीवर दोन तीन प्रश्न मग कुठलं टेक्स्टबुक सध्या जॉग्रफीच्या महाराष्ट्रावर आहे तो म्हणलं सर कोणतंच नाही मग तुम्ही तेरा मार्काचा सोडून दोन मार्काचा अभ्यास करताय का बरोबर ना मित्र मी काय सांगतोय ते मग महत्वाचं काय की महाराष्ट्र जॉग्रफीसाठी टेक्स्टबुक सध्या महत्वाचे नाहीत तर महत्वाचं काय की ह्या दोन मार्कासाठी टेक्स्टबुक तुमची कुठलं गरजे आहे गरजेचं आहे तर दहावीच ओल्ड टेक्स्टबुक जे आहे प्राकृतिक भूगोलावर जे आहे तेवढं जरी वाचलात तरी सफिशियंट आहे पण ते नाही वाचलात तरी देखील प्रिव्हियस इयरची क्वेश्चन अतिशय महत्वाचे आहेत प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जरी इंडियावरले सोडवलात तुम्ही जर बघितलं असेल गेल्या वर्षी स्थलांतरित शेतीवर प्रश्न विचारलेला आहे ओनम वगैरे दुसरा प्रश्न विचारला आहे मशीन मशी शेळी यांच्या प्रकारावर प्रश्न विचारला आहे असे दोनच प्रश्न एकोणीसमध्ये विचारलेले आहेत दोन्ही प्रश्न प्रिव्हियस इयर रिपीटेड आहेत आणि त्याच्या अगोदर अठरामध्ये प्रश्न आलेले आहेत इंडियावर तीन प्रश्न ते देखील रिपीटेड आहेत म्हणजे याचा अर्थ काय झाला प्रिव्हियस इयर प्रश्न जरी केला तरी हे दोन ते तीन मार्क प्रश्न कवर होतात मग मला करणं काय गरजेचं आहे मला हे करणं गरजेचं आहे जॉग्रफीसाठी मग याच्यासाठी काय गरजेचं आहे महाराष्ट्रासाठी मी इथंच बोलणार आहे हा लक्षात मग इथला पॉईंट कवर झाला तर इंडिया जॉग्रफीसाठी ज्यांना वाचायची खूप आवड आहे तर टेन्थ ओल्ड तेवढं वाचा जर त्यांचा बाकीचा पोर्शन कवर झाला असेल तर नसेल तर प्रिव्हियस इयरचे फक्त प्रश्न जरी इंडियावर वाचला तरी देखील प्रश्न टॅकल होतो आता मॅथसाठी काय केलं पाहिजे ज्यांचं मॅथ आणि रिझनिंग खूपच कच्च आहे त्यांनी फक्त रिझनिंग करा कारण रिझनिंग प्रिला पण आहे मेन्सला पण आहे आणि प्रिला पण नव्वद टक्के जवळजवळ नव्वद पंच्याण्णव टक्के त्याचं व्हॅल्युएशन आहे आता इथं राहिलं काय इथं तर शंभर टक्केच व्हॅल्युएशन रिझनिंगला आहे मेन्सला म्हणून रिझनिंग प्रॉपर केलं प्रॅक्टिस रोज केलं तर त्याचा फायदा होतो तर ज्यांचं खरंच मॅथ रिझनिंग चांगलं आहे त्यांनी मग ज्या सतरा अठरा एकोणीस पेपरमध्ये ज्या पॉईंटवर तुम्हाला फोकस केलेलं आहे शेकडेवारी असेल काळकाम वेग असेल ज्या पॉईंटला फोकस केलेलं आहे आयोग तेवढेच टॉपिक करा एक्स्ट्रा टॉपिक करण्याचा प्रयत्न करू नका आणि जर ऑलरेडी चांगला असेल तर इथं जास्त प्रॅक्टिस करण्याची गरज नाही इथं वेळ देण्याची गरज नाही रिझनिंग केला तरी चालेल आलक्षात असाही तुम्हाला पेपर शंभर मार्काचा पूर्ण पेपर सोडवून होईल याची शाश्वती नाही म्हणून महत्व काय इथं जास्त वेळ न घालवता इथं पहिलं वेळ घाला इथला वेळ संपल्यानंतर इथला परफेक्ट झाला असं वाटल्यानंतर इथे या लक्षात पण ज्यांचं मॅथ वगैरे चांगलं आहे त्यांना खरंच वाटतं की मी वेळ दिल्यानंतर मार पडतात तर ते महत्वाचे टॉपिक करा सगळे टॉपिक्स करण्याची गरज नाही अलक्षात मित्रांनो त्यानंतर आता मी या जॉग्रफी आता आता कसं नेमकं हे जे तुम्हाला जे पूर्वला जे म्हणजे मुख्य आणि पूर्व दोन्हीला कॉमन असणारे आपण बघितले आहेत पण आता पूर्वला जो फक्त पूर्वला आहे ते आपण पोर्शन पूर्ण बघितलं आहे त्यासाठी जनरल सायन्सला काय करायचं स्टेट बोर्ड करायचं सांगितलं आहे तुम्हाला हिस्ट्रीला काय करायचं आहे तेही सांगितलं आहे कंबाईनचं पुस्तक करा फक्त कसे मार्क पडतील तेही सांगितलं आहे जॉग्रफी इंडियासाठी फक्त टेनचं ओल्ड करा हे सांगितलं आहे त्यानंतर आता मग हा पोर्शन कसा कम्प्लीट करायचा आहे सत्तर टक्के पोर्शन कसा कम्प्लीट करायचं आहे ते बघू बघा मित्रांनो आता सत्तर टक्के पोर्शन मला कसा कम्प्लीट करायचा हा जॉग्रफी असेल किंवा बाकीचा असेल तर ते बघू आता ते महत्वाचं आहे तर जॉग्रफीचा जो पोर्शन आहे बघा आता एक एक विषय मी यातला घेतो आणि तो पूर्ण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू आपण आता जॉग्रफी बघू पहिला आता मला जॉग्रफीला मी तुम्हाला सांगितले की महाराष्ट्र जॉग्रफीवर किती प्रश्न येतात सांगितले जवळजवळ बारा ते तेरा प्रश्न क्वेश्चन ओके मग उरलं काय इंडियावर किती आहेत दोन ते तीन प्रश्न मग इथं काय करायला सांगितलेलं प्रिव्हियस इयरचे प्रश्न आणि दुसरं काय करायचं टेनचं ओल्ड फिजिकल जॉग्रफीचं पुस्तक प्राकृतिक भूगोल याच्यावर ब्ल्यू कवरवालं जे आहे जुनं ओके ते करायचं आता महाराष्ट्र जॉग्रफीसाठी बारा ते तेरा प्रश्न कशी पडतात आणि कुठले पॉईंट करणं गरजेचं आहे त्यात काय करायचं आहे ते सांगतोय लक्षात मित्रांनो कुणी सांगेल तुम्हाला जॉग्रफीसाठी काय करायचं सवदी सरांचं वाचून घ्या दीपस्तंभ वाचून घ्या 
अजून सांगणार खतीब सरांचं वाचून या पुस्तक उत्तम आहे तो पर्याय म्हणजे मला सांगायचं नाही की पुस्तकाबद्दल बोलायचं नाही पण त्या पुस्तकामधलं नेमके कुठले टॉपिक्स फोकस करायचे जेणेकरून मला मार्क्स फिक्सली त्या टॉपिकवर प्रश्न येणारच आहे आणि ते मला मार्क पडतील आता त्याच्यावर मी बोलणार आहे बघा पहिला पॉईंट पहिला टॉपिक करणं गरजेचं आहे लोकसंख्या फिक्सली प्रश्न असतोच लोकसंख्येवर एक किंवा दोन प्रश्न असतात मग लोकसंख्या कसं करायचं तेही महत्वाचं आहे की लोकसंख्या करायचं मग कसं करायचं पण लोकसंख्या करताना जनरली महाराष्ट्रावर प्रश्न असतो तरी देखील महाराष्ट्र इंडिया दोन्ही करा कंपॅरिझन मध्ये करा म्हणजे महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या भारताची एकूण लोकसंख्या लिहा मग एकूण लोकसंख्या सर्वाधिक असणारं कोणतं आहे इंडियामध्ये एकूण लोकसंख्येमध्ये पहिले दोन राज्य करत बघा सगळे तीन तीन चार चार राज्य करू नका काही काही जण तर पाच पाच राज्य पाठ पाच सॉरी पाच पाच जिल्हे पाठ करतात पाच पाच राज्य पाठ करतात आणि जर त्यांना विचारलं पहिलं कोणतं आहे माहिती नाही म्हणजे याचा अर्थ काय की आपण काय करतो जास्तीत जास्त लक्षात ठेवण्याच्या नादामध्ये महत्वाचंच विसरून जातो म्हणून महत्वाचं काय की पहिले दोन लक्षात ठेवा काय पहिले दोन तिसऱ्यापर्यंत जर विचारलं असेल प्रश्नांमध्ये तिसऱ्यापर्यंत कन्फ्युजन केलं असेल तर कोणालाही प्रश्न टॅकल होत नाही निश्चित आहे आपण बघतोय एवढी काय मेमरी या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायला आपली एवढं काय आपण स्वामी विवेकानंद नाहीत त्यामुळं जनरली काय करायचे पहिले लक्षात ठेवलं सर्वाधिक लोकसंख्या असणारे पहिले दोन जिल्हे आणि इथं पहिले दोन काय राज्य सगळ्यात कमी असणार लोकसंख्येमध्ये शेवटचं एक इथं देखील शेवटचं एक प्री होईल हे प्री परीक्षा आहे पूर्व परीक्षा असा एक टेबल तयार करून घ्या त्या ठिकाणी तुमची लोकसंख्या संपेल म्हणजे काय लोकसंख्या असेल साक्षरता असेल घनता असेल लिंगोत्तर असेल असे सगळे पॉईंट कव्हर करा याच्यानंतर तुमचा लोकसंख्या हा पॉईंट कव्हर होईल मग या लोकसंख्येसाठी सोर्स काय सोर आम्ही काय वापरू प्रत्येक जागी आकडेवारी वेगवेगळी आहे दीपस्तंभ वापरू का खतीप वापरू का प्रत्येक ठिकाणी आकडेवारी वेगळी आहे सगळ्यात उत्तम सोर्स महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी मित्रांनो लक्षात घ्या या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी करायची आहे महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीवर तुमचा जो प्रश्न आहे तो इझिली तुमचं काय होतील तिथं कुठल्याही प्रकारची आकडेवारी आणि जर तिथं जो चूक असेल तुम्ही आयोगाकडे दाद मागू शकता बाकी पुस्तकांवरून दाद मागू शकता का नाही म्हणून महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी याच्यासाठी उत्तम सोर्स आहे आकडेवारीसाठी इथंच आकडेवारी जास्त आहे बाकी ठिकाणी आकडेवारी नाही म्हणून हा उत्तम सोर्स झाला तुमच्यासाठी लोकसंख्येसाठी महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी हा उत्तम सोर्स झाला मग आता तुम्ही स्वतः हे वाचून होईल का तेवढा वेळ नाही म्हणून तुमची सोय मी केलेली आहे मित्रांनो तर आपलं जे कंबाईनचं बुक आहे कंबाईनचं बुक लोकसभा पब्लिकेशनचं जे कंबाईनचं बुक पुस्तक आहे त्या कंबाईनच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला एक पुस्तक दिसत असेल बघा मित्रांनो ओके तर बघा तर कंबाईनच्या पुस्तकामध्ये लोकसंख्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या एक टॉपिक आहे आणि भारताची लोकसंख्या एक टॉपिक आहे ते दोन टॉपिक जर केला त्याच्यामध्ये आकडेवारीची कसल्याही प्रकारची घरलत केलेली नाही आणि ते टॉपिक जर केलात तर लोकसंख्या हा टॉपिक तुमचा प्रॉपरली होईल तीनच पेजेस आहेत मित्रांनो ते तीन पेजेस केलात एक मार्क्स फिक्स झाला मित्रांनो आपण लोकसंख्या हा टॉपिक कसा वाचायचा ते बघितले बघायला लगेच लक्षात घ्या खडीस संपत्ती हा खडीस संपत्ती टॉपिक कसा वाचायचा ऍक्च्युली मग कुठून वाचायचा तर बघा याच्या अगोदर सांगितले मी तर नोट्स इथून जे समोरचे वाचणार आहेत लोकसंख्या हा टॉपिक कंबाईनच्या पुस्तकातनं वाचायचं आहे मग खनिज संपत्ती टॉपिक नोट्समधनं वाचायचं आहे त्याच्या अगोदर क्वेश्चन वाचायचे याच्या मी तुम्हाला सांगितले की कुठलाही टॉपिक आजपर्यंत सांगितले तर तुमचा हाच फॉर्म्युला असला पाहिजे क्यू टी क्यू क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन म्हणजे कुठलाही वाचला तरी याच मेथडमध्ये वाचला पाहिजे कुठलाही विषयाचा कुठलाही टॉपिक पहिले प्रश्न मग प्रश्न कुठली वाचायचे एकवीस हजार जो प्रश्न संच आहे आपला त्या प्रश्न संचामधलेच तुम्ही काय करायचे पहिले प्रश्न वाचायचे नंतर टॉपिक नंतर क्वेश्चन्स याच मेथडनं तुम्हाला जायचंय तर बघा आता खनिज संपत्ती हा टॉपिक वाचायचे मग तो टॉपिक कुठून वाचायचा आहे नोट्समधनं मग नोट्स कुठं कुठं उपलब्ध असणार आहेत तर लोकसभा पब्लिकेशनचं जे टेलिग्राम चॅनल आहे त्या टेलिग्राम चॅनलवर या नोट्सचे पी डी एफ टाकलेले ते सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ते डाउनलोड करू शकतात मग आता तुम्हाला नोट्सच काय सांगितलंय या कमी वेळामध्ये तुम्ही सौदी सरांचं पुस्तक असेल किंवा मग खतीब सरांचं पुस्तक असेल किंवा वेगवेगळं कुठल्याही पुस्तकं असतील तर त्या तेवढ्या कमी कालावधीमध्ये हे पुस्तकं वाचून त्यातला नेमका डेटा कलेक्ट करणं हे तुम्हाला जमेल का नाही याची शाश्वती नाही म्हणून मी स्वतः या सगळ्या याचं मी तुम्हाला सुंदर रीतीनं महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी वेगवेगळे सोर्सेस यूज करून नोट्स उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत मग या नोट्स आणि क्वेश्चन्स याचा यूज केला तर तुम्हाला नक्कीच या महाराष्ट्राच्या बारा ते तेरा प्रश्नांपैकी जवळजवळ अकरा ते बारा प्रश्न एखादा सिली मिस्टेकनं चुकला तर चालेल पण शंभर टक्के अकरा ते बारा प्रश्न येऊ शकतात लक्षात बघा आता मग खनिज संपत्ती हा टॉपिक कसा वाचायचा मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलंय तर तरी पण सांगतोय बघा तर खनिज संपत्ती काय महत्वाचं आहे याच्यामध्ये खनिज म्हणजे कुठला खनिज आहे त्याचं 
साठ्यांमध्ये काय प्रमाण आहे प्रमाण किंवा साठे त्यानंतर तो आढळतो कुठं आणि त्याचा उपयोग काय याच्या बाहेर मित्रांनो प्रश्न जात नाही खनिज संपत्ती या टॉपिकमध्ये आजपर्यंत नाईन्टी पर्सेंट प्रश्न खनिज आणि तो कुठं आढळतो अशाच जोड्या जोड्यामध्ये प्रश्न आलेला आहे बरोबर का कळालं मलाच की असे नाईन्टी प्रश्न आलेले आहेत एकवीस प्रश्न संच जेव्हा मी फॉर्म करत होतो त्यावेळेस मला सात ते आठ वेळेस मी हे सगळे प्रश्न जेव्हा रीड करत होतो त्यावेळेस मला याचा नेमका एम पी सी चा मतीत अर्थ कळालेला आहे मग या मतीत अर्थावरून सांगतो मित्र मित्रांनो बॉक्साईट हा उदाहरणार्थ समजा बॉक्साईट एखादा खनिज आहे तर हा बॉक्साईट खनिज महाराष्ट्रामध्ये किती टक्के आढळतो साठ त्याचं किती प्रमाण आहे एकवीस टक्के मग आढळतो कुठं संपूर्ण कोकण आणि उपयोग काय अॅल्युमिनियमसाठी म्हणजे प्रत्येक खनिज त्या खनिजाचं प्रमाण आणि तो कुठं आढळतो आणि त्याचा उपयोग काय एवढ्या गोष्टी बघितलात तर खनिज संपत्ती हा टॉपिक वरला प्रश्न तुमचा इझिली टॅकल होतो मग आता याच्याही पलीकडं मेन्ससाठी उपयोग होईल असा हा टॉपिक कसा वाचायचा तर याच्यासाठी काय करायचं प्रत्येक खनिज आणि त्याचं आढळणारं ठिकाण हे मॅपमध्ये नोंदवायचं महाराष्ट्राच्या कोऱ्या मॅपमध्ये त्यावेळेस तुमचा हा परफेक्शन होईल मित्रांनो म्हणजे जर हे केला तर तुम्हाला आता मेन्सला फायदा होतो पण जर तुमचं एवढं जरी झालं आता प्रिला तरी सफिशियंट आहे ज्यांच्याकडे वेळ आहे त्यांनी हे करू शकतात मॅप म्हणजे कसं समजा बॉक्साईड आहे मग महाराष्ट्रामध्ये नेमकं कुठं आढळतो बॉक कोल्हापूरमध्ये मग सॉरी तो कोल्हापूर आहे मग कोल्हापूरमधला कुठल्या ठिकाणात बॉक्साईड आढळतो नुसत्या बॉक्साईट आणि त्याच्यामधले ठिकाणं विचारले तरी देखील उत्तर येतील ते कधी मेन्सला थोडं डीप विचारले तर म्हणून एवढ्या डीपपर्यंत जर गेलात तर तुमचा काही प्रश्न आढळणार नाही लक्षात तर मग त्याच्यानंतर दुसरा टॉपिक बघा दुसरा टॉपिक बघू आपण वने मग वनांमध्ये काय विचारतात हे देखील टॉपिक तुम्हाला नोट्स मधनच वाचायचे काय उष्णकटिबंधी वने असतील उपोष्ण कटिबंधी असतील काठेरी वने असतील बरोबर त्यानंतर वर्षा वने असतील असे कुठलेही वनाचे प्रकार असतील मग त्याच्यामध्ये काय विचारतात एखादं वनाचा प्रकार त्याला लागणारं पावसाचं प्रमाण आणि दुसरी गोष्ट तिथं ती कुठलीही वनं आढळतात बघा आता म्हणजे काय की वनाचं प्रकार मग ते त्यांचं त्यांना लागणारं सेंटीमीटर मधलं किंवा मिलीमीटर मधला पाऊस पावसाचं प्रमाण मी सांगतोय ते खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो त्याच पद्धतीनं अभ्यास करा आणि या ह्या प्रकारामध्ये कुठली वृक्ष आढळतात आणि ती कोठे आढळतात आणि त्यांचा उपयोग काय किंवा जनरली याच्याही पलीकडे जाऊन उंची वगैरे विचारू शकतात पण ते काही एकच प्रश्न आजपर्यंत आलेला आहे त्याच्या पलीकडे आला नाही पण नाईन्टी प्रश्न प्रश्न आढळ आणि प्रकार इथं प्रश्न येतात मग आता उष्ण कटिबंधी येऊन म्हणजे उपोष्ण कटिबंधी सदाहरित वन पाऊस किती अडीचशे सेंटीमीटर पेक्षा जास्त मग कुठली वन नागचंपा वगैरे मग कुठं आढळतात सह्याद्रीच्या घाट माथ्यावर मग ही झालं काय प्रश्न आणि ते येण्याची पद्धत मग एवढे पॉईंट तुम्ही कव्हर केलात याच्यावरला प्रश्न तुमचा चुकत नाही नोट्स याच्यामध्ये प्रॉपरली दिलेला आहे मग तुम्ही जर या फॉर्मॅटमध्ये प्रॉपरली करून घेतलात एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवलात तर वनांवरला प्रश्न तुमचा चुकणार नाही याच्या पलीकडे प्रश्नही जाणार नाही मग आता याच्या पलीकडे करायचं काय तर मित्रांनो लक्षात घ्या महाराष्ट्रासाठी असेल भारतासाठी असेल महाराष्ट्राचा वन अहवाल आणि भारताचा वन अहवाल म्हणजे भारताचा वन अहवाल जो आलाय त्या भारताच्या वन अहवालामध्ये महाराष्ट्राचा माहिती ही देखील दिली आहे सध्याची लेटेस्ट वन अहवाल देखील बघायचं मग त्याच्यासोबत अजून काय अजून काय करणं गरजेचं आहे टायगर रिपोर्ट आलेला आहे टायगर रिपोर्ट करा मग टायगर रिपोर्टवर एखादा प्रश्न येऊ शकतो मग या गोष्टी ज्या करंट रिलेटेड आहेत त्या देखील करणं गरजेचं आहे याच्यासोबत जागतिक वारसास्थळ असेल जयपूर वगैरे त्याचाही प्रश्न जॉग्रोफी रिलेटेड असतो तोही येऊ शकतो याच्या पलीकडे मित्र मित्रांनो याच्यामध्ये प्रश्न फॉर्म होत नाही निश्चितरित्या लक्षात घ्या त्यानंतर दुसरा टॉपिक आहे नदी प्रणाली मग नदी प्रणाली देखील तुम्हाला नोट्स मधनच करायचे मग नदी प्रणालीवर प्रश्न कसे येतात मग नदी प्रणालीवर जनरली आपण काय करायचं कुठलाही अभ्यास करताना वरून खाली यायचा अभ्यास डीपली आत जायचं पुन्हा वरच माहिती राहायचं नाही बरोबर म्हणजे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं खोरं कोणतं माहिती नाही मग गोदावरीची उपनदी माहिती आहे त्या उपनदीची उपनदी माहिती आहे त्या उपनदीची लांबी माहिती आहे त्या उपनदीच्या लांबी लांबी माहिती आहे तिचं उगम माहिती आहे पण महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठं खोरं कोणतं ते म्हणतंय कृष्णा चुकीच आहे वरून खाली जा पहिलं काय की महाराष्ट्रामध्ये नद्या ज्या आहेत महाराष्ट्राच्या खोऱ्यानुसार 
नद्यांचा क्रम काय लांबीनुसार नद्यांचा क्रम काय मग नद्या घ्या एक एक मग नद्यां कसं आहेत त्याची उपखोरी किती आहेत गोदावरी आहे मग महत्वाची नदी गोदावरी आहे तिच्यापासून सुरुवात करा मग नदी सगळ्यात महत्वाचं काय तर नदीमध्ये देखील कसा अभ्यास करायचा नदी असेल गोदावरी नदी तिचा उगम तिची लांबी तिचं क्षेत्र तिच्या उपनद्या मग आता पोरं काय करतात उपनद्या म्हणलं उजव्या तिरानं ही मिळते सर डाव्या तिरानं ती मिळते अरे मित्रांनो उजव्या डाव्या तिरानं आजपर्यंत प्रश्न किती विचारले की ही नदी उजव्या तिरानं मिळते ती नदी डाव्या तिरानं मिळते याच्यामध्ये कन्फ्युजन कशाला करून घेत नदी कुठल्या आहेत उपनद्या एवढ्या जरी लक्षात राहिल्या तरी सफिशियंट आहे याच्या पलीकडे प्रश्न आलेला नाही मित्रांनो म्हणजे पुस्तकात दिलं उजवी नदी की ती उजवी नदीच लक्षात ठेवते डावी म्हणलं डावी लक्षात ठेवते एखादी नदी असेल तर आपण लक्षात ठेवू शकतो पण अनेक नद्या लक्षात ठेवू शकत नाही मित्रांनो अशा वेळेस काय होतंय सगळं कन्फ्युजन होत आहे याची नदी त्याला सांगतोय त्याची नदी याला सांगतोय त्याच्यामुळं प्रॉपरली फक्त काय करायचं नदी आणि तिची उपनद्या कोणत्या ती डाव्या टेरानं मिळवून उजव्यानं मिळवून एकत्र करा लक्षात मग नद्यांचे संगम असतील महत्वाचे कुठं संगम झालेले आहेत ते बघा त्यानंतर त्या नद्यावर असणारे जलविद्युत प्रकल्प काय आहेत ते बघा आणि त्यानंतर नदी आणि त्याच्या काठावरलं शहर एवढं जरी बघितलात तर नदीवरला प्रश्न तुमचा चुकणार नाही मित्रांनो निश्चितरित्यानं चुकणार नाही म्हणजे काय कळणार आहे तुम्हाला नदी असेल तिचा जलविद्युत प्रकल्प असेल धरणं असतील हे कळून जातील म्हणजे एवढ्या प्रश्नाच्या बाहेर जनरली प्रश्न कंबाईनला फ्रेम होत नाही कंबाईन सोळा राज्यसेवा मेन्सला देखील फ्रेम झालेली नाही तर मग कंबाईनचा तर विषयच नाही मग या नोट्समधून तुमचा हा प्रश्न टॉपिक कवर होईल त्याच्यानंतर मी सिक्वेन्स असाच का दिलाय की याला वेळ दिला मार्क पडतो पण टॉपिक वाईजच मी सांगतोय मित्रांनो लक्षात त्यानंतर घ्या हवामान हा देखील नोट्स म्हणूनच वाचायचंय मग हवामानमध्ये जनरली काय का काय विचारतात हवामानमध्ये तर काय विचारतात सर्वाधिक पाऊस कुठे पडतो बरोबर मग असा काय विचारतात मग काय करायचं हिवाळा उन्हाळा आणि पावसाळा तिन्ही ऋतू घ्यायचे आणि वार्षिक पाऊस बरोबर मित्रांनो म्हणजे पावसाळ्यामध्ये सर्वाधिक पाऊस आणि सर्वात अधिक पाऊस आणि सर्वात जास्त दिवस पाऊस या दोनमध्ये डिफरन्स करा हा लक्षात तर या दोनमध्ये डिफरन्स करा तर मित्रांनो लक्षात घ्या की सर्वाधिक पाऊस कोण्या ठिकाणी वार्षिक पडतो आणि पावसाळ्याच्या जेवढा ऋतू आहे त्या ऋतूमध्ये सर्वात जास्त पाऊस कुठं पडतो मग मराठवाड्यामध्ये पावसाचं प्रमाण कोणत्या महिन्यामध्ये जास्त आहे मग विदर्भामध्ये केव्हा आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काय मग प्रजन्य छायाचा प्रदेश कोणता आहे याच्यावरही प्रश्न विचारतात मग प्रजन्य छायाचा प्रदेश कसा निर्माण होतो कुठल्या प्रकारचा पाऊस पडतो नैऋत्य मान्सून वारे असेल ईशान्य मान्सून वारे असतील कुठल्या मान्सून वाऱ्यामुळं पाऊस पडतो प्रतिरोध कुठल्या प्रकारचा पाऊस पडतो आरोह प्रजन्य पडतो प्रतिरोध प्रजन्य पडतो या गोष्टी या हवामान टॉपिकमध्ये बघणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर मित्रांनो लक्षात घ्या स्वाई मृदा सॉईल देखील तुम्ही नोट्स मधनं कवर करू शकता सॉईल सॉईल टॉपिक मध्ये काय विचारतात महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात भारतामध्ये सर्वात जास्त कुठली मृदा आढळते गाळाची मृदा तशीच महाराष्ट्रामध्ये कुठली आढळते काळी कापसाची मृदा मग आता मृदा कुठल्या कुठल्या आढळतात काळी कापसाची मृदा असेल जांभी मृदा असेल मग मृदामध्ये नेमकं करायचं काय तर एखादी मृदा असेल तर त्या मृदा आणि तिचं गुणधर्म जनरली नाईन्टी पर्सेंट प्रश्न गुणधर्मावर असतात लक्षात आलं मित्रांनो मग गुणधर्मावर कुठले म्हणजे त्या मृदेमध्ये सेंद्रिय द्रव्याचं प्रमाण आहे का नाही एन प्रमाण कमी आहे का जास्त आहे सेंद्रिय द्रव्याचं प्रमाण असेल किंवा ह्युमसचं प्रमाण असेल मग याच्यावर प्रश्न असतात मग ती ओलावा ठेकून ठेवते का ठेकून ठेवत नाही अशी प्रश्न असतात आणि शेवट प्रश्न काय तयार होतो ती मृदा कुठे आढळते म्हणजे त्या मृदेचं गुणधर्म आणि ती मृदा कोणत्या ठिकाणी आढळते या दोन गोष्टी लक्षात ठेवलात तुमचा प्रश्न नव्याण्णव टक्के याच्यावर टाकल होतो लक्षात मग याच्या बाहेर प्रश्न निर्माण होत नाही त्यानंतर महत्वाचा पॉईंट अजून एक राहिलेला आहे तो बघा प्राकृतिक भूगोल महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल मग प्राकृतिक भूगोलवर काय विचारतात तो प्राकृतिक भूगोलावर आपले प्रशासकीय विभाग असतील बरोबर मग प्रशासकीय विभागामधले कुठला प्रश्न लोकसंख्या म्हणजे सॉरी क्षेत्रफळानं मोठं आहे किंवा मग त्यामध्ये जिल्ह जिल्हे असतील तालुके असतील त्यानुसार क्रम असेल किंवा महाराष्ट्राचा सर्वाधिक क्षेत्रफळानं कुठला असेल किंवा महाराष्ट्राचा क्षेत्रफळ काय महाराष्ट्राचा अक्षभरती विस्तार काय आता गेल्या वर्षी विचारलेलं महाराष्ट्राचा अक्षभरती विस्तार किती पंधरा चौवेचाळीस बावीस सहा पण ॲक्च्युली काय आपल्याला त्याच्यामध्ये तीन पर्याय काय होते महाराष्ट्र म्हणलं अक्षभरती विस्तार म्हणलं की आपण काय करतो आता बघा हा विश्ववरचा आहे भारत कुठे इथे बरोबर मग विश्ववर्त आहे म्हणजे काय झालं हे अक्षवर्त आहे एक प्रकारे बरोबर मग अक्षवर्तानुसार भारत कुठे उत्तरेला आहे का दक्षिणाला आहे मित्रांनो तर उत्तरेला आहे 
आणि हे रेखावरत आहे बरोबर शून्यावरच रेखावरत आता रेखावरतानुसार भारत कुठे आहे पश्चिमेला काय पूर्वला आहे पूर्वला आहे भारत कुठे मग उत्तर पूर्व गोलार जात आहे मग भारताचं का महाराष्ट्राचं दोन्हीचंही काय असणार आहे अक्षवर्त काय असणार आहे उत्तरच असणार आहे रेखावर तर काय असणार आहे पूर्वच असणार आहे बरोबर मग दोन पर्याय त्याच्यामध्ये काय असतात दक्षिण असतात बघा काढून प्रश्न काढून बघा मग ज्या ठिकाणी दक्षिण आहे ती कॅन्सल करा ना भारत दक्षिणेत नाहीच आणि भारत पश्चिमेत नाहीच मग जिथं रेखावर जर देतात तिथं दोन पर्याय तर पश्चिमच असतो मग दोन पर्याय तर इझिली कट झाले राहिले दोन पर्याय आणि जे सेम आकडे असतात तेच उत्तर असतं म्हणजे तुम्हाला एक इलिमिनेशन मेथड सांगतो मित्रांनो आयोग खूप सोपं करून देत आहे सोपं करून घेणं का अवघड करून घेणं हे आपल्यावर डिपेंड असतंय बरोबर तर बघा तर प्राकृतिक भूगोलावर अक्षवृत्ती विस्तार असेल रेखावृत्ती विस्तार असेल किंवा महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ असेल किंवा महाराष्ट्राचे पूर्व पश्चिम लांबी असेल दक्षिण उत्तर लांबी असेल किंवा महाराष्ट्राचे प्राकृतिक विभाग असेल प्राकृतिक विभाग किती आहेत महाराष्ट्राचे तीन आहेत भारताचे पाच आहेत तर महाराष्ट्राचे तीन प्राकृतिक विभाग कोणकोणते आहेत तर महाराष्ट्राचे प्राकृतिक विभाग जे आहेत कुठले कुठले आहेत सह्याद्री घाटमाता असेल कोकण असेल त्यानंतर काय महाराष्ट्राचे प्राकृतिक विभाग जो आहेत सह्याद्री घाटमात सॉरी सह्याद्री सह्याद्रीचा असेल किंवा कोकण असेल किंवा दुसरा किनारपट्टीचा प्रदेश असेल मग हे जे प्रदेश आहेत मग या प्रदेशाला किती म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्रकारची मृदा असेल किंवा मग या प्र डोंगर रांगाचं प्र प्रमाण असेल किंवा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या शिखर असतील उंची अशा प्रकारच्या सगळी प्रश्न या प्राकृतिक भूगोलावर प्राकृतिक भूगोलावर जास्तीत जास्त प्रश्न असतात तीन ते चार प्रश्न मित्रांनो प्राकृतिक भूगोलावरच असतात हा प्रॉपरली पोर्शन कम्प्लीट केला त्याच्यात तुम्हाला पैकीच पैकी मार्क येऊ शकतात हा देखील पोर्शन तुम्ही नोट्समधनं कवर करू शकता हा लक्षात त्याच्यानंतर पॉईंट आहे तुमच्यासाठी बघा दुसरा दुसरा पॉईंट आहे वाहतूक आणि दळणवळण जनरली याच्यावर प्रश्न सहसा फ्रेम होत नाहीत आता सध्या तरी देखील वाहतूक व दळणवळण याच्यावर एक प्रश्न म्हणजे वाहतूक व दळणवळणमध्ये काय विचारतात जनरली आपण वाहतूक कुठली करतो रस्ते महामार्गाची वाहतूक असेल त्यानंतर हवाई वाहतूक असेल आणि जलमार्गाने वाहतूक जलमार्गाची वाहतूक जनरली बंदर विचारतात खालपैकी कुठलं बंदर कुठं आढळते किंवा मग कुठलं बंदरावरून कुठल्या प्रकारची वाहतूक केली जाते लोहकणीजासाठी कुठलं प्रसिद्ध आहे त्याचं प्रसिद्ध असणारे ठिकाण वगैरे असं जनरली विचारतात पण रस्ते वाहतुकासाठी मात्र राष्ट्रीय महामार्गाने त्याचा क्रमांक विचारतात मग जनरली काय महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं लांबीचं राष्ट्रीय महामार्ग कोणतं आहे सर्वात लहान कोणतं आहे भारतातलं सर्वात मोठं कोणतं आहे भारतातलं सर्वात लहान कुठलं राष्ट्रीय महामार्ग आहे किंवा मग दुसरं काय प्रश्न विचारू शकतात पश्चिम किनारातला समांतर असणारा राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे किंवा मग पूर्व किनारातला समांतर जसं पश्चिम किनारातला सतरा आहे पूर्व किनारातला सहा आहे महाराष्ट्रातला सर्वात मोठं कुठला आहे सहा नंबरचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे आणि भारतातलं सर्वात मोठं सात नंबरचं आहे पश्चिम किनारपट्टीला कुठलं समांतर आहे सतरा नंबरचं जे आहे राष्ट्रीय महामार्ग आणि पूर्व किनारातला पाच नंबरचा आहे म्हणजे ह्या गोष्टी कधी लक्षात येतील तुम्हाला तुमचं ज्या वेळेस ह्याच्यावरती प्रश्न लक्षात येतील असं हा प्रत्येक टॉपिक करताना काय काय सांगितले क्वेश्चन थेरी क्वेश्चन याच मेथड तुम्हाला जाणं गरजेचं आहे तर वाहतूक आणि दळणवण हा टॉपिक करायचा आहे त्याच्यानंतर मित्रांनो आर्थिक भूगोल ज्याला आपण म्हणतो आर्थिक भूगोल म्हणजे आर्थिक भूगोलामध्ये काय येतो कृषी रिलेटेड प्रश्न येऊ शकतो म्हणजे तांदळाचं प्रमाण कुठं आहे तांदूळ कुठं जास्त पिटलं जात आहे गहू कुठं पिटलं जात आहे गव्हाचा पावसाला किती प्रमाण लागतो म्हणजे हा कृषी रिलेटेड एखादा प्रश्न असतो मशीनचं प्रमाण म्हशीच्या जाती असतील शेळीच्या जाती असतील त्याच्यावर एखादा प्रश्न फ्रेम होतो अलक्षात याच्या व्यतिरिक्त जॉग्रफीमध्ये प्रश्न निर्माण होत नाही अलक्षात याच्या बाहेर जाऊ नका आणि हे सगळं तुम्हाला नोट्समध्ये अवेलेबल आहे अलक्षात एवढं तुम्हाला जर केलात तर तुम्हाला पंधरापैकी बारा ते तेरापैकी जवळजवळ अकरा ते बारा प्रश्न इझिली टॅकल होतील यानंतर दुसरा आपण विषय बघू